月黑风高杀人夜，树林里传来诡异的歌声。听到歌声的人们纷纷跟见了鬼似的，家家户户紧闭门窗，唯恐避之不及。第二天，人们看到城头上悬挂着一颗颗人头，死者都是严家的人。下方的墙壁上写着“杀人者玉罗刹”。一时间，严家兄弟被杀的消息闹得满城风雨，人们议论纷纷：这个神秘的玉罗刹到底是谁呢？客栈内有人调侃：“这个玉罗刹很可能就是个骚气十足的女鬼。”身后的白衣公子冷秋寒听不下去，快意恩仇的他扔出花生米，教训了那个人。还想出手时，坐在一旁的江湖侠客徐英豪突然出手，用筷子夹住花生，来到冷秋寒的面前。冷秋寒看出他实力不俗，以酒会友，手起杯落，将酒杯扔到房梁上。徐英豪并不示弱，直接用筷子打下酒杯，将酒一饮而尽后，徐英豪弹起了江湖上的玉罗刹。专杀姓严之人，实在可恨。言语中愤愤不平，替严家喊冤，这让冷秋寒有些不爽，因为他本尊就是玉罗刹。听闻徐英豪要夺冠贤士，冷秋寒当即要拔剑，但剑柄却被徐英豪用手指按住，两人暗中较劲，几下交手干净利索，最后不欢而散。夜晚诡异歌声再度响起，想必玉罗刹又来了。严三爷立刻带人严阵以待，玉罗刹独闯龙潭，几招就杀死了严三爷的所有手下。严三爷也不是对手，一剑穿胸，足杀完人的玉罗刹急匆匆的翻墙跑路，但却遇到了追兵拦路，一顿你追我赶之后，玉罗刹被三方人马堵在了巷子口，双拳难敌四手，玉罗刹的宝剑也被对方插到了房顶上，失去宝剑的玉罗刹逐渐落于下风。关键时刻，徐英豪出现，用瓦片将追兵们悉数打落。看到房顶上的宝剑，徐英豪心里猜到了是谁。玉罗刹刚回到客栈，就看到自己的宝剑躺在床上，知道徐英豪跟踪自己，他提剑径直来到他的房间。一阵乱捅之后，身后传来徐英豪的笑声。原来他早有了防备，玉罗刹二话不说就要杀了徐英豪泄愤，徐英豪却想搞清楚为什么他非要杀姓严的不可。两人短暂交手，却被客栈老板的声音打断。玉罗刹约徐英豪天亮后，在七星山一决高低。晨光出现，天边泛起七色晨曦时，徐英豪如期赴约。两人持剑立于竹林之上，身姿摇摆，宛若仙人。双方你来我往，互不相让。足剑轻点，杀气撩人，竹叶婆娑，片片纷飞。空中互交后，玉罗刹笑盈盈地拿着徐英豪的头巾，表示他输了。徐英豪仰天大笑，因为玉罗刹的衣服已经被他挑破，还露。露出里面的红肚兜，是个母的。玉罗刹羞愧难当，两人就此结下前缘。晚上，徐英豪来找玉罗刹，一番攀谈之下，徐英豪得知了玉罗刹要杀姓严的理由。当年玉罗刹全家被一个姓严的所杀，可严家兄弟二十多个，他搞不清究竟是哪一个，于是所有姓严的全部要杀。在杀人之前，还要唱一首华侨女高音。徐英豪劝他一人做事一人当，没有必要赶尽杀绝，乱杀无辜。冷秋寒却不听，非要以牙还牙。而徐英豪上路也是为了找到仇人石永山，为父报仇。解开误会后，两人成为了朋友。玉罗刹也对这个救了自己的男人心生好感。两人在路上分道扬镳。一番打听后，徐英豪赶到石家庄，要找石永山报仇。喝醉的石永山拿起斧子就劈了过来，徐英豪躲了一击。原来对方根本不会武功，本想就此罢手，可石永山从背后偷袭，徐英豪拔剑杀死了他。杀完之后，徐英豪才知道自己杀错了人，死掉的其实是叫石雀山。真正的石永山早在二十年之前就搬走了。永和雀这么明显的两个字，居然会听错？难道这人得了中耳炎？一时间，徐英豪自责不已。他截下石雀山的腰带，绑住了自己的佩剑，并立下永不杀人的誓言。另一边，阎王寨的阎老大表面上是个救济村民的好人，背地里却悄悄命人去劫黄银，结果派去抢劫的焦家四鬼。却只带回来少量银子。严老大看出这些人肯定是私吞了，于是叫出埋伏的人马，要将这几个人赶尽杀绝。在套出黄银的下落后，严老大狠心地砍下焦家四鬼的头。如今失去了焦家四鬼，严老大急需一个武林高手来填补空缺。得知徐英豪武艺高强，严老大特意带着大夫来为徐母看病。徐母还以为严老大是大好人，于是将儿子引荐给了严老大。严老大为了招揽徐英豪，特地请两人去府上吃饭。期间，严老大的儿子严孝龙想要领教一下徐的功夫，徐因为已经封建，只好切磋拳脚。几招过后，徐英豪的血长功，在严孝龙身上留下掌印，这让严老大更加欣赏。他想让徐留任总教头，吃人嘴短，拿人手软。徐英豪答应做一年的总教头，也算是报答严老大的恩惠。深夜，玉罗刹赶到了阎王寨，高歌一曲。徐英豪及时发现，马上阻止他，并表示这个严老大是个好人，绝不是玉罗刹的仇人。
。玉罗叉却认为他被严老大收买才会替他说话，甩开许英豪后，玉罗叉直接来到严老大的房间，但严老大早有防备，玉罗叉落入陷阱当中无法逃脱。赶来的许英豪帮助玉罗叉脱困，两人在河边的酒馆里争论不休。放走玉罗刹，乃不忠于世；若对付他，则不义于有。此事古来两难全。突然，外面传来玉罗刹的曲子，阎王寨的手下误以为卖唱的女子就是玉罗刹，正要带走时，许英豪出面阻止，但手下们不听劝，硬是要带走女子回去交差。双方动起手来。此时，真正的玉罗刹在河边上蜻蜓点水，将阎王寨的手下悉数杀尽。徐英豪则带着窦畅的父女二人到婆庙里避难。交谈中得知，女子叫银凤，父亲叫姜文亮，是个盲人。两人靠卖唱为生，浪迹江湖。银凤看徐英豪俊朗无比，忍不住暗生情愫。捡柴时，银凤的手指被划伤，许英豪嘘寒问暖。这一幕刚好被雨落茶看在眼里，他醋意大发，当即拔剑就要杀了情敌。许英豪赶紧上前阻拦，雨落茶却不依不饶。许英豪劝他不要再滥杀无辜，雨落茶答应下来，但前提是要帮他干掉严老大。只要大仇得报，他保证永不杀人。许英豪一身正气，不愿意帮玉罗刹做这种伤天害理之事，为此两人大吵一架。玉罗刹气愤地离开。当晚，玉罗刹再次来到阎王寨，他刚踏入大堂，四面八方的人马就将他重重包围。玉罗刹知道此番肯定是杀不了严老大了，于是他用暗器击伤手下后，从房顶逃走。由于玉罗刹面如羊脂，却言语尖刻，行为偏激，相比之下，前摇一扭。四癫还怨，眉目含情的卖唱女银凤，不仅会打水做饭，还能照顾年迈老人，显然更适合做媳妇。许英豪很快看上了她，在得到盲妇姜文亮的允许后，许英豪将父女俩带到家里住，打算让母亲定夺两人的婚事。谁知许母刚一看到姜文亮，脸色顿时晴转多云。趁着子女们不在，两个老人吐露了心声。原来姜文亮就是许英豪的杀父仇人石永山，与许母亦有段过往。对于这番偶遇，石永山也颇为无奈。他恳求徐母不要将自己的身份说出去。如今银凤和徐英豪相爱，如果说破，亲家可就变仇家了。子女的爱情让石永山想起了往事。二十年前，他和徐英豪的父亲为了争夺徐母，在山上比武招亲。当时喝醉的石永山一时失手杀死了徐父，后悔不已的他最后选择了跳崖自杀。谁知人算不如天算，他被卡在了荆棘丛中。虽然没死成，但眼睛却被荆棘划伤，成了一个瞎子。石永山感慨：“或许这就是上天的报应吧。”听完这些，徐母也决定将石永山的身份买下去。次日，在河边洗衣的银凤被严孝龙盯上，他认定银凤就是玉罗刹，不由分说就要带她回去。徐母上门替银凤澄清，说她不是玉罗刹，但严老大却看出银凤似乎知晓玉罗刹的身份。为了查出玉罗刹的下落，严老大将徐母和银凤软禁了起来。徐英豪得知母亲被抓后，亲自上门要人。杨老大则以两人性命相要挟，让徐英豪绑玉罗刹上门。为了救两人，徐英豪只能找到玉罗刹。可玉罗刹一听是要去救银凤，醋毯子又翻了，当场拒绝。徐英豪再三请求，玉罗刹却阴阳怪气地表示：“严老大可是个大好人呀，怎么可能加害徐母和银凤呢？”听到这句话，徐英豪羞愧不已，想救他们也行。玉罗刹提出了两个条件：第一，让徐英豪和银凤一刀两断。第二，让徐英豪娶自己为妻。徐英豪面露难色，可为了救徐母和银凤，也只能答应。在桥上，玉罗刹主动投了网，换得了徐母和银凤的安全。担心女儿安危的石永山赶来，却被严老大给认了出来。听到严老大喊出石永山的名字，徐英豪不敢相信，杀父仇人竟然一直在身边。然而当务之急还是要赶紧去救玉罗刹。牢房内，玉罗刹被高高吊起。自以为胜券在握的严老大也讲出了当年的实情。十八年前，他和石永山以及徐父都是同门师兄弟。对于徐父，严老大一直心有不满。那天看到徐父和石永山打得不可开交，严老大急上心头，躲在草丛里的他推了徐父一把，正好撞到了石永山的剑眼上。他本以为这件事情做得神不知鬼不觉，谁知道这些都被一个路人目睹了全程。这个路人就是玉罗刹的父亲。为了斩草除根，严老大尾随到家里，将玉罗刹全家赶尽杀绝。偷听到真相的徐英豪立马冲了出来，解救了玉罗刹。两人联起手来，一同对付严老大。严老大一看情况不妙，赶紧脚底抹油跑路，密室打斗，机关重重。二人一路追踪，杀出了重围。严老大下令手下烧掉木桥，玉罗刹急中生智，砍下路边的竹子，利用。撑杆跳到达了对岸，在杀死所有的手下后，玉罗刹一剑刺穿了严老大，替全家报了大仇。最后，徐英豪含泪和尹峰告别。
，因为他答应了玉罗茶要娶她。谁知面冷心软的玉罗茶却改变了想法，强扭的瓜不甜，他还是懂的。在让一个孩童送上了自己的宝剑和祝福后，独自骑马飘然而去。敢于爱，敢于追求爱，敢于放手。真乃奇女子，没了玉罗刹的阻拦，徐英豪和迎风终成眷属。虽然本片整体故事有些单一，但最后的结局还是不错的。要说最大的亮点，大概就是年轻时候的华夫人了。二十二岁的她，堪称是风华绝代。本期的故事就到这里了，咱们下期再见，拜拜。